Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, pues como veis en el vídeo, hoy vamos a preparar torrijas en nuestra freidora de aire. Cuando tenéis el pan duro, es una receta tradicional que se hace sobre todo en Semana Santa para aprovechar ese pan duro. Hace mucho tiempo, pues nuestras abuelas, ese pan ese que se quedaba de días anteriores, hacían una merendola como la que vamos a preparar hoy. Tengo medio litro de leche con 50 gramos de azúcar, un huevo, dos eh, ramitas de canela y después la cáscara de casi casi un limón entero que como veis he pelado evitando la parte amarilla, las dos ramitas de canela y un poquito de aceite en spray. Vamos a infusionar al fuego lo que es la leche. Voy a echar eh, tanto la cáscara del limón como la canela y el azúcar en la leche. Y lo que tenemos que hacer es mezclarlo muy muy bien antes de llevarlo al fuego porque lo que vamos a hacer es infusionar esa leche en la que luego empaparemos las torrijas. El pan ese duro que se quede después tiernecito por dentro y con un sabor rico rico de haber infusionado esa leche. La pongo al fuego, al fuego eh, sobre 9 le pongo al 7 y medio. Y entonces dejé, dejamos que casi casi rompa a hervir. Cuando vosotros veáis que va a llegar a hervir, retiráis del fuego y tapáis durante unos 15 minutos aproximadamente para que coja la leche ese sabor. Y de mientras voy a ir cortando a rodajitas, que lo que hago es hacerlo así a lo largo para que salga la rodajita más larga y de grosor pues un dedito un poquito más. Con un cuchillo de sierra pues vamos a ir cortando, eh, mientras que infusionamos la leche, las rodajitas de, del pan, que después ya os digo, en un recipiente amplio eh, echaré la leche, y eh, la leche tenemos que dejarla primero templar, porque si empapamos las rodajitas de pan en la leche muy caliente, se nos van a romper, ¿vale? así que dejaremos primero enfriar la leche infusionada, y como veis el recipiente que tengo ahí es un recipiente amplio, lo paso ahí para que se enfríe más rápidamente y antes de echar la leche en el recipiente retiramos la cáscara del limón y la canela en rama para eh, que ya ha hecho su función que ha sido infusionar la leche y darle saborcito. Yo lo paso al recipiente para que se enfríe antes y así como os digo poder empapar después las rebanaditas de pan. Una vez que ya está frío, templadito, pues eso, lo vamos a poner todo ahí para que empape bien eh, la leche. Dependiendo de lo duro que esté el pan, pues os recomiendo pues, un poquito más de tiempo a la hora de empapar la rebanada. Vosotros ya notaréis que el pan de seguida os, os pide eso y os quedaréis sin leche como veréis ahora que os enseñaré. Como mi pan no estaba muy muy duro, es del día de antes, tampoco estaba más como blandurrio, que le llamo yo. Eh, entonces lo tuve como unos 10 minutos aproximadamente. Le podéis poner peso encima para que se empapen bien las rebanaditas. Y como veis, yo de seguida a los 5 o 10 minutos le di la vuelta hasta que empapó toda la cantidad de leche, como veis ahí. Y ahora ya tengo forrada eh, la rejilla del, de la Cosori, de la Dual Blaze, que es donde vamos a preparar hoy, que no necesita precalentar. Batimos el huevo y esto ya es muy sencillo. Bueno, una vez que tenemos ya empapaditas en, en el huevo todas las torrijas, pulverizamos un poquito de aceite por encima. Y cuando encendemos la Dual Blaze, pues ya sabéis, se enciende por defecto el menú al fly. Y le vamos a poner 200 grados durante 10 minutos. Si tenéis otro modelo de freidora de aire, eh, tenéis que darle la vuelta a la mitad de la cocción. Y yo aquí me quedo mezclando harina, perdón, azúcar con canela, eh, que va a ser con lo que vamos a rebozar finalmente. Cuando salgan ya en caliente las torrijas, rebozaremos en harina y canela. ¿Qué nos gusta la canela? Pues rebozarla solo con azúcar. Es de manera opcional que lo podéis hacer así como os digo. Lo voy a hacer en dos tandas porque me han salido bastante cantidad. Dos minutillos le quedan a la primera ronda. Y mirar cómo va esto. Súper doraditas, sin apenas aceite. Es una maravilla. Y 
Ahí nada, rebozamos en cuanto salgan calentitas y emplatamos. Mirar. Buah. Huele la cocina que alimenta. He de deciros que han salido 14 unidades aproximadamente y que han volado en un día porque están buenísimas. Mirad, las paso ahí con una espatulita con cuidado. Las rebozamos, como digo, en caliente para que empapen bien de la azuquita y la canela. Con mucho cuidado porque están muy blanditas. Y las ponemos en el plato. Eh, se está haciendo la segunda tanda. Como veis, 7 en cada ronda. Increíble. Sin apenas aceite, como digo, con un sabor espectacular para poder aprovechar ese pan que os pueda quedar duros. Y nada, una maravilla. Están súper ricas. Es tradición ahora en Semana Santa, así que nada, si os ha gustado ya sabéis, suscribiros al canal, compartir este vídeo y nos vemos en la próxima receta.